வணக்கம்மா என்னம்மா சிரிக்கிறீங்க எல்லாம் அவன் செயல் அவன் இன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என் பொண்ணை அவங்க ஸ்கூல்ல டூருக்கு கூட்டிட்டு போறாங்களா அவ கை செலவுக்கு பணம் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா என் கிட்ட பணம் இல்லை என் பொண்ணோட ஆசையை கூட என்னால் நிறைவேற்ற முடியலையேன்னு நினைக்கும் போது ஒரு கையால் ஆகாத தகுப்பு நாயிட்டுனேன்னு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குமா மற்ற அம்மா அப்பாங்கெல்லாம் அவங்க குழந்தைங்க ஆசைப்படுறதெல்லாம் வாங்கி தராங்க ஆனால் என்னால் என் குழந்தையோட ஒரு சின்ன ஆசையை கூட நிறைவேற்ற முடியல இப்படி பிரயோஜனமே இல்லாமல் வாழ்றதை விட செத்து போய் இல்லாமல் உனக்கு கூட தோணுதுமா அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் நம்மளால முடியலங்கிறதுக்காக எல்லாரும் உயிர் விட ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் இந்த பூமியில உயிர்களே இருக்காதுப்பா எல்லாருக்குமே எல்லாமே கிடைச்சிடுறது இல்ல அப்படி கிடைச்சிட்டா இறைவன் இருக்கான்றதே மறந்துருவீங்களே எப்படி வாழலான்னு முடிவெடுக்கிற உரிமை மட்டும்தான் உனக்கு இருக்கு எப்ப வாழ்க்கைய முடிச்சுக்கலாங்கிற முடிவெடுக்கிற உரிமை உங்ககிட்ட இல்லப்பா வாழறதுக்காக ஆசைப்படு ஆசைக்காக வாழாத வாழ்க்கையை நீ தீர்மானி இறப்ப இறப்பே தீர்மானிக்கட்டும் இப்படித்தான் ஒரு பக்தர் கட்டாயப்படுத்தி இந்த பணத்தை இங்க வச்சுட்டு போனாரு எனக்கு தேவை இல்லாதது கையால கூட தொடல ஒருத்தருக்கு இருக்கிறதுனால பிரச்சனை உனக்கு இல்லாததுனால பிரச்சனை ரெண்டையும் நேர் செய்கிற பொறுப்பை இறைவன் என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டான் இந்த பணம் உனக்காகத்தான் இங்கே வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போ பணத்தை எடுத்துட்டு போ போப்பா என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத உதவி செஞ்சுருக்கீங்கம்மா ரொம்ப நன்றி இந்த நன்றி எனக்கு உரியதல்ல உன் உள்ளத்துக்குள்ள நேர்மை இருந்திருந்தா உனக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது இந்த நன்றிக்கு உரியவர்கள் யாரும் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லு இங்க வந்ததுனால தான் உனக்கு இந்த உதவி கிடைச்சதுங்கிற விஷயத்த யார்கிட்டையும் சொல்லாத இது வெளியில தெரிஞ்சதுன்னா ஒருத்தன் கொண்டு வந்து கொடுப்பா இன்னொருத்தன் உதவின்னு வந்து நிற்பா இது வழக்கமாயிடும் வந்த பாசம் திறந்தவங்க இருக்கிற இடத்துல பண வரவு இருக்க கூடாது உள்ளத்துறவு உடையவர்கள் ஒழுக்க நெறி மீறமாட்டார்கள் கள்ளத்துறவு கொண்டவர்களே கலங்கம் சுமப்பார் போயிட்டு வா என் உயிரே போனாலும் நான் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் வரம்மா போய் கை கால் அலம்பிட்டு வா காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் வேண்டாம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என்னம்மா தலைவலிக்குதா கேம்பின் எப்படி இருக்க ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனையா ஆ ஒன்றும் இல்லை ஏன் இவன் மோட்டு வளைத்த பார்த்து உட்காந்துருக்கா அவளுக்கு என் மேலே கோவம்மா என்ன கோவம் அவன் நாளைக்கு டூருக்கு போகிறாள்ல அதனால் அவங்க அப்பா பார்த்து பேசிட்டு போனோம்மா என்கிட்ட கேட்டால் நான் உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னேன் அதான் எல்லாம் என்னால் தான் குழந்தைய வந்து பார்த்துட்டு போட்டோமானு கேட்டதுக்கு போனா போட்டேன்னு பெர்மிஷன் கொடுத்தேன் பாருங்க அதனால் வந்த வேனை சே வர வர நிம்மதியே இல்லாமல் போயிடுச்சு வரும்போது மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் 
இருங்க இருங்க ஆட்டோல போங்க இல்லம்மா பணம் எங்கிட்ட இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன் போகும்போது தனியா எங்கயும் போக கூடாது வெளியில எதையும் வாங்கி சாப்பிட கூடாது எது வேணும்னாலும் டீச்சரை கேக்கணும் சரியா சரிங்க அப்படியே உக்காந்துட்டு இந்த வாரம் இது புது ட்ரெஸ் எக்ஸ்கர்ஷன் போற அன்னைக்கு இதான் போட்டுக்கிட்டு போனோம் ஓகே இத பார் இதுல மூணாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு இது உன்னோட பாக்கெட் மணிக்கு இது உன் கையில வச்சுக்க கூடாது ஸ்கூலுக்கு போன உடனே டீச்சர் கிட்ட கொடுத்துடணும் உனக்கு எப்பெல்லாம் காசு தேவையோ அவங்க கிட்ட வாங்கி செலவு பண்ணிக்கணும் ஓகே நீங்களே கஷ்டத்துல இருக்கீங்க உங்களுக்கு எது இவ்வளவு பணம் எனக்காக யார்கிட்டயா கடன் வாங்கினீங்களா இல்லம்மா இது உனக்காக தெய்வம் கொடுத்த பணம் நீ இந்த பணத்தை என்கிட்ட வாங்கின விஷயத்த உங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடாத வேற எதுக்கும் இல்ல எதுக்காக வாங்கினேன்னு திட்டுவா ஊரு போறதுக்கு முன்னாடி திட்டு வாங்க வேணாம போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் ஐயோ யாருக்கிட்டயும் சொல்ல வேணாம் போலாமா போலாம் பாட்டி அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டியா வெளிச்சு <laughs> 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 சுவாதி போர் வெல்லாம் வச்சிருக்கேன் ஸ்வெட்டர் குள்ள எல்லாம் வச்சிருக்கேன் குளிர்னு எடுத்து போட்டுக்கோ புது ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் எடுத்து போட்டுக்கோ இங்க தலைய விரிச்சு போட்டு ஆடிட்டு இருக்கே நேரமா அது இல்ல மா இவளுக்கு தலவாரி விடுங்கமா நான் எடுத்து வைக்கிறேன் சரி வா ஸ்வெட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கீங்களா மா ஆ எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மா சுவாதி ம் பாருங்க பயங்கர குளிரா இருக்கும் ஸ்வெட்டர் போட்டுக்கணும் ம் சரி மா மாத்திரேங்கமா ஆ அங்கே வச்சிருக்கேமா சாப்பிட்ட உடனே மாத்திர போட மறக்க கூடாது ஆ இங்க பாரு மிஸ் எங்க இருக்காங்களோ அங்க தான் நீ இருக்கணும் நீ பாட்டுக்கு எங்க சுத்திட்டு இருக்க கூடாது புரியதா ஒழுங்கா அம்மா சொல்றத எல்லாம் கேட்டுக எல்லாம் வச்சாச்சமா அவ்ளோதானா ஆ எல்லாம் வச்சிட்டேமா சுடு தண்ணி தண்ட குடிக்கணும் பச்ச தண்ணி எல்லாம் குடிக்க கூடாது மூடிட்டா அம்மா ஒரு நிமிஷம் எங்க போறா தெரியலையே ஐயோ இந்த குளிர்ல போய் அந்த ஊரே ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு தான் நான் முதலே சொன்னேன் வேண்டான்னு கேட்டிய பாக்க பாவமா இருக்குமா நாமளும் அவளை எங்கயும் கூட்டிட்டு போறதுல என்னடி இது அது ஒண்ணும் பணம்ிட்டு <laughs> 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 பொண்ணையும் 
கேளுமா பிரேமமா அவ சின்ன பொண்ணு தான என்ன சின்ன பொண்ணு முளைச்சு மூணு ஏல வெள்ளை இதுக்கு திருட்டுதன்ட்ட பாத்தீங்களா அதுக்கு தான் என்ன இந்த பேக்குல இத வைக்க விடாம தடுத்து இருக்கல இவள சின்ன பொண்ணு திருமத தெரியாம பண்ணீங்க ஆமா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க சேரதா மறுச்சிட்டீங்க சத்தியமா தெரியாத அவர் பணம் கொடுத்த விஷயமே எனக்கு தெரியாது அப்போ இவன் நம்ம ரெண்டு பேரையும் முட்டாளா கேக்கா இவள சின்ன பொண்ணு காச்சி இவள சின்ன பொண்ணு அப்பா ஏன்டா மத்தத்தை கிவ வரையனே ஏன் பத்தறல ஏடி உங்களுக்கு என்னடி குறவி காச்சி விட்டு காச்சி பண்ணி கொடுக்க அப்பா ஏடி ஏன் பத்தறல 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 ஏடி
இது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்லேருந்து வந்திருக்கிற ரிசல்ட் மேடம் டீலர்ஸ்கிட்டேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கிற மோட்டரெல்லாம் நம்ம கம்பெனி மோட்டரே இல்லை மேடம் மை காட் எப்படி சார் இது வேற கம்பெனி மோட்டர்ல நம்ம கம்பெனி லேபிள் ஓட்டி நம்ம லோடோட அனுப்பிச்சிருக்காங்க இது திட்டமிட்ட சதி மேடம் எப்படி சார் எப்படி இது நடந்திருக்கும் யார் இதை பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கெட்டிங்ல தான் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு நம்ம இடத்துல இருந்து எந்த சரக்கும் போகல நம்மதெல்லாம் ஜெனுவின் ப்ராடக்ட் எப்படி கலப்படம் ஆச்சுன்னு போலீஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் உங்க ஃப்ரெண்டு மரியாதை கிட்ட சொல்லி நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லாமே சார் போலீஸ்க்கு போறது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல நம்ம போயிடலாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா இது சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணோம் அது நம்ம கம்பெனி ஆளா இருந்துட்டா இப்போ அந்த வர்க்கர்ஸ் ஆல ஸ்ட்ரைக் நடந்தப்போ நமக்கு ஆதரவா இருந்தது அந்த குடும்பத்துல உள்ளவங்க தான் இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க அவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு நாம தானே சார் பதில் சொல்லியாகணும் சோ அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் நாம எடுத்துற முடியாது ஏனா இது நம்ம குடும்ப பிரச்சனை இதுல இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு இப்ப நம்ம போலீஸ்க்கு போனோம் வைங்க இந்த விஷயம் வெளியில வந்துரும் நம்ம கம்பெனியோட பேரே கெட்டு போயிடும் சார் இதனால எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரும் கேன்சல் ஆயிடும் மறுபடியும் நம்ம நல்ல பேர் சம்பாதிக்கணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சார் இந்த விஷயத்துல நம்ம நிதானமா தான் முடிவு எடுக்கணும் மேடம் டீலர்ஸ் கொடுத்த கெடு முடிய போகுதே கடவுளையும் கடவுளுக்கு சமமா நினைக்கிற என் அம்மாவையும் தான் நான் நம்புறேன் இந்த பிரச்சனை தீர நீதான்பா வழிகாட்டணும்